എല്ലാവർക്കും ഉടർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ റഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ അല്ലെ അതുപോലെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്സികാരി നിരോക്സികാരി അല്ലെ ഓക്സീകരണം നിരോക്സീകരണം ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണും കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇല്ല ഓക്സീകരണം എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് അല്ലെ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് അയൺ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് അയൺ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് അയൺ ആയിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് നേടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റിഡക്ഷൻ നടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് അയണുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ അയോണിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ വരാം പ്ലസ് ടു വരാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ഇതൊക്കെ വരാം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അയോൺസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊണ്ട് ഈ അയോൺസിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് ചാർജ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് ചാർജ് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഫോൾ ദ കെമിക്കൽ ബോൺസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ആർ കൺസിഡേർ ടു ബി അയോണിക് ദ ചാർജ് ഫോംഡ് ഓൺ ഈച്ച് ആറ്റം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഒരു സംയുക്തത്തിലെ എല്ലാ രാസബന്ധനങ്ങളും അയോണികമായി പരിഗണിച്ചാൽ അല്ലെ ഒരു സംയുക്തം നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അതിൽ രാസബന്ധനം അയോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് ഓരോ ആറ്റത്തിലും രൂപം കൊള്ളുന്ന ചാർജിനെയാണ് ആ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി ാവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അയോണിന്റെ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറലി എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോജൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ എച്ച് പ്ലസ് ആയിരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ സി എൽ മൈനസും ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ ഈ ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് മൈനസ് വണ്ണു ആണ് മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ചാർജിനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ചാർജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി ലീസ് കമ്പോസ് ഓഫ് സോഡിയം അയൺ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയൺ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദ ചാർജ് ഓഫ് സച്ച് അയൺസ് ആർ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സോ ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം ഈസ് പ്
ഇനി നോക്കുക ദ സം ഓഫ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സീറോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്തി എടുക്കുകയാണ് അതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൽ ആകെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂജ്യം ആയിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഇതൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്രയാണ് എല്ലാ അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ ഇതിലെ ആറ്റത്തിന്റെ എല്ലാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര വരണം സീറോ വരണം അല്ലെ സീറോ വരണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എച്ച് ടു ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ എത്ര വരും വാലൻസ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആയിട്ട് സ്പെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാലൻസി വെച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ വരും ഇല്ലേ ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓക്സിജന്റെ ടു മൈനസ് വൺ ടു മൈനസ് വരും അപ്പൊ ഇതാ നോക്കുക ഇത് ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സീറോ ആവണം ഇല്ലേ അതായത് നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ദെൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വരും ദെൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൈനസ് വരും മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആകെ തുക എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക മൂലക തന്മാത്രം ഒരു എലമെന്റ് മോളിക്കൂൾസിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ തുല്യമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ അതിന്റെ എലമെന്റൽ സ്റ്റേലിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴെങ്കിലും പൂജ്യമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൂജ്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുവാണെന്ന് ഇപ്പം എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ടു നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എച്ച് ടു എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് അത് അതിന്റെ കൂടുതൽ വേറെ കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അത് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓരോന്നിനും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഇതായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ് സം ഓഫ് ദി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഇൻ എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സീറോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പൂജ്യം ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറ്റേന്റെ തന്നിട്ടില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ തന്നിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് എലമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ അത് തന്നിരിക്കും ഒരു ഹിന്റ് തന്നിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തന്നിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണക്കാക്കുന്ന രീതി അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിജന്റെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ തന്നിട്ടില്ലാത്തതിന്റെ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എക്സ് എന്ന് കാർബണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഓക്സിജന്റെ ഇല്ല ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് കേട്ടോ തന്നിരിക്കും കേട്ടോ അതിൽ ഓർണത്തിന്റെ തന്നിരിക്കും കേട്ടോ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ മൈനസ് ടു നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ആറ്റത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ സം പൂജ്യം ആന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇതൊരു ഇതാണ് ഇതിന്റെ എല്
മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആ ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്ലിയർ ആയാലോ ഓർ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി എങ്ങനെ വരും ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ പ്ലസ് സിക്സ് ആവും ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ല അപ്പം സിക്സ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം സിക്സ് ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പം എക്സ് എത്രയാണ് ത്രീ അതായത് അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ എന്നാണ് വന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എച്ച് എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടു എന്നിവയിൽ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നൈട്രജന്റെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ എച്ച് എൻ ഒ ടു എടുക്കുക അതിലെ നൈട്രജന്റെ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഹൈഡ്രജന്റെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കും ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് നൈട്രജന്റെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്സിജന്റെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മൈനസ് ടു ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ രണ്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ അതെ നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് ഇവിടെ തരും മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ദെൻ എക്സ് ഇവിടെ വണ്ണും ഉണ്ട് മൈനസ് ഫോറും ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ത്രീ വരും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ഇല്ല എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അതായത് നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരി അതായത് നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാന്ന് ഇനി അടുത്ത നോക്കാം അതെ എൻ ഒ ടു എൻ ഒ ടുവിൽ നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം നൈട്രജന്റെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇല്ലേ ഓക്സിജന്റെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ആ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ആ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് വന്നു അപ്പം എൻ ഒ ടുവില് നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് മനസ്സിലല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ നൈട്രജന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഹൈഡ്രജന് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലസ് വൺ ആണ് നൈട്രജന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിജന്റെ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രയും ആ വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇല്ല അപ്പം വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇല്ല ഇവിടെ വണ്ണും മൈനസ് സിക്സും അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഫൈവ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയില് നൈട്രജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമിയം ഇൻ സി ആർ ടു ഒ ത്രീ എന്താണ് സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ഇതിൽ ക്രോമിയത്തിന്റെ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്സിജന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ക്രോമിയ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ഓർ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് എടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറഞ്
എം എൻ ടു ഓ സെവൻ അപ്പൊ എം എൻ ടു ഓ സെവൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ മാംഗനീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ മാംഗനീസിന്റെ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു വരും അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മാംഗനീസ് രണ്ടുണ്ട് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വരും ടു എക്സ് ആ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ഓർ ടു എക്സ് അല്ലെ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാവുന്ന പറയുന്നത് മാത്സിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് വന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് വന്നു ഇതിലാണ് എം എൻ ടു ഓ സെവനിൽ മാംഗനീസിന്റെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അടുത്തത് സി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടല്ലേ അത് നോക്കാം അതായത് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൽ മാംഗനീസിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ പൊട്ടാസിയത്തിന് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസിയത്തിന് എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ആണ് മാംഗനീസിന്റെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വന്നു ആ വൺ പ്ലസ് മാംഗനീസ് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്സിജൻ നാലുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പം വൺ പ്ലസ് ആ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പം എത്രയാണ് ആ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയാലോ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ഓർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് സെവൻ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം കെ എം എൻ ഒ ഫോറിൽ മാംഗനീസിൻ്റെ സെവൻ എന്ന് വന്നു അല്ലേ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ക്ലിയർ അല്ല അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ അല്ലെ സംയുക്തത്തിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിന്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പൂജ്യമാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്ത് തന്നെയാണ് അയോണിന്റെ ചാർജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ കൃത്യമായിട്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംയുക്തത്തിലെ എന്താണ് ആറ്റങ്ങളുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്ന പൂജ്യമാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ കേട്ടോ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക